இந்த சம் பாருங்க இந்த சம்ல ஒரு குடும்பத்தில் அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கேக்கோட ஒன்று பை நாலு பாகத்தை அவர் மட்டும் சாப்பிட்றாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு கேக் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் கால் பாகத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்பா சாப்பிட்றாரு ஓகேங்களா அப்போ மிச்சம் எவ்வளோங்க இருக்கும் நாலில் ஒரு பங்கு போச்சுன்னா மிச்சம் நாலில் மூணு பங்கு அதாவது கால் போச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கும் முக்கால் பங்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற அளவுங்க ஓகேங்களா இதை தான் என்ன செய்வாங்கன்னா குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்கள் என்ன செய்வாங்க பிரித்து சாப்பிடுவாங்க சம்பளம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேறு குடும்ப உறுப்பினர்களைப் போல் மூன்று மடங்கு அவர் பெறுகிறார் அதாவது இந்த தந்தை வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்களோ அதை மாதிரி மூணு மடங்கு சாப்பிட்றான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த குடும்பத்தில் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் என்ன பண்ணுறாங்க சமமாக பகிர்ந்துக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் அவங்க ஒவ்வொருத்தரை மாதிரி இவர் மூணு மடங்கு பெறுகிறாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த முக்கால் பங்கு கேட்க என்ன பண்ணுறாங்க குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சமமாக பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஆனால் அது எத்தனை பேருன்னு தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பயர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி அப்பா ஒருத்தர் ஓகேங்களா அது தவிர்த்து என்ன இருக்காங்க குடும்பத்தில் இன்னும் எக்ஸ்பயர் இருக்காங்க அப்போது நம்ம கிளாஸை கொஸ்டின் கேட்குறான் குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்னு கேட்குறோம்னா அப்போ ஆன்சர் என்னங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்கள் நம்ம இருக்கோம் எக்ஸ் நடத்திருக்கோம்மா இங்கே கேக்கு எவ்வளோங்க இருக்குது முக்கா பங்கு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த முக்கா பங்கு கேக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்க எல்லோரும் சமமாக பிரிக்க போகிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை கவனிங்க இப்போ ஒரு கேக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை ரெண்டு பேருக்கு பிரித்து தரணும்னா இப்படி பிரித்து தருவோம் ஒன்று பேர் ரெண்டு ஒன்று பேர் ரெண்டு மாதிரி பிரித்து கொடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி ஒரு கேக்கை மூணு பேருக்கு பிரித்து தரதாக இருந்தால் எப்படி பிரித்து கொடுப்போம் ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை மூணு பிரித்து கொடுப்போம் ஓகேங்களா இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கேக் இருக்குது ஓகேங்களா இதை எத்தனை பேருக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறீங்கன்னு ஃபஸ்ட் டிசைட் பண்ணிக்கணும் இங்கே ரெண்டு பேருக்கு பிரித்து தர போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும்னா பை டூன்னு போட்டணும் அப்போது ஒவ்வொரு ஆளுக்கு என்ன செய்யும் அந்த ஒன் பை டூ கேட்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு கேக் இருக்குது எத்தனை பேருக்கு பிரித்து தர போகிறீங்க மூணு பேருக்கு அப்போ என்ன செய்யணும் பை த்ரீ போட்டுக்கணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒன் பை த்ரீ கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கேக்கின் அளவு பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க இருக்குது மூணு பை நாலு தான் இருக்குது அதை எத்தனை பேருக்கு பிரிச்சுக்கணும் எக்ஸ் பேருக்கு அப்போ பை எக்ஸ் போட்டுருங்க இது என்னென்னா ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக்கின் அளவு ஓகேங்களா இதில் இந்த நாளை வந்து கீழே கொண்டு வந்துடலாமா அது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்போ மூணு பை நாலு எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் சம்பளம் இதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்பா வாங்குகிற கேக்கோட அளவானது ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினர் வாங்குகிற கேட்க மாதிரி என்ன இருக்குது மூணு மடங்கு சொல்கிறாங்களா ஸோ இந்த ஒன்று பை நாலுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா இதை மாதிரி மூணு மடங்காக இருக்குங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே உள்ள நாளுக்கும் கீழே உள்ள நாளுக்கும் அடிச்சிடலாமா ஸோ இங்கே ஒன் பை எக்ஸுங்கிறது இங்கே வந்து நேரம் எக்ஸுன்னு மாதிரி வாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் என்னங்க இருக்குது மூணு மூணு எவ்வளோங்க ஒன்பது ஸோ அந்த குடும்பத்தில் அப்பாவை தவிர்த்து ஒம்பது பேர் இருக்காங்க ஸோ அவரையும் சேர்த்தா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது மொத்தம் பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதே சமயம் ஆப்ஷன்லேருந்து எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாங்க ஓகேங்களா ஒரு வேளை குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்கள் வந்து மூணு பேராக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா அப்பா ஒருத்தர் மிச்சம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அப்பாவுக்கு எப்பயும் போல் என்ன கிடச்சிருக்கோம் ஒன்று பை நாலு கேக் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேக்கை பை டூன்னு பிரிச்சுருப்பாங்களா இந்த நாலு கீழே இறக்கிற எப்போ நான் இருந்து பாருங்கள் மூணு பை எட்டு ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினருக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கேக்கின் அளவு ஓகேங்களா அப்பாவுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒன்று பை நாலு சம்பளம் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த அப்பா வாங்குகிற கேக் வந்து இதை மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க மூணு மடங்குன்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ இதை மாதிரி மூணு மடங்கு இது இருக்கான்னு பாருங்கள் பெருக்கு என்ன வரும் மூணு மூணு ஒம்பது ஒம்பது பை எட்டுன்னு வரும் என்ன வரா நமக்கு ஒன்று பை நாலு வராது அப்போ என்ன கிடையாதுங்க ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது இதே மாதிரி தான் ஆப்ஷன் பியும் ஆப்ஷன் டியும் வராது இப்போ நான் ஆப்ஷன் சிக்கு மட்டும் எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம மொத்தம் பத்து பேர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்பா தவிர்த்து எத்தனை பேர் இருப்பாங்க மொத்தம் இங்கே ஒம்பது பேர் இருப்பாங்களா ஸோ அந்த கேக் எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்க மூணு பை நாலுங்கிற கேக்கை பை ஒன்பது போட்டு பிரிச்சுருப்பாங்களா அப்போ இந்த நாலு கீழே வந்தால் என்